どうもよしですさあ本日の怪談を浴びる会に来ていただきましたのは、えー、僕の8年先輩ですねで本当に僕が、えー、まだ小坊主だった頃ですねあのトークライブによく呼んでいただいた、えー、大先輩でございます、えー、コンビを解散されて今ピンでやられてます押見丸さんですどうも押見丸ですよろしくお願いしますえちょっと待ってくださいえこんなんやってましたっけやってたやってた俺が知ってるシュール先輩じゃなくなってるなくなってますよ、特に。あのー、かつてはね、犬の心っていうね。スーパー面白い。キングオブコントで、あのー、まあ、リバーシブルって言ったらわかると思います。<笑>いやいやいや。<笑>犬の心っていうコンビ名で、はい、えー、本名の押し見、安典でやってましたけど、はいはい、解散して、まあ、それね、井下義しも解散して、はい。ぶっ壊れました。えー、ぶっ壊れた。<笑>まあ解散して、はい、やっぱ何とかしなきゃいけないという気持ちになるじゃないですか。はい、で、紆余曲折あって今、あのー、ひらがなでおしみん丸だから。全然変わった。うん。あのー、千鳥さんのおもちゃやられてますよね。ああ、そうだね。<笑><笑>千鳥の番組で、はい。あ、そう、このおしみん丸もそうだから。そうっすよね。千鳥の番組で、はいえー、番組名物占い師みたいな方に、はいえー、当時、はい、おしみん丸の前に、はい、おしみトランスっていう。おしみトランスだ。2ヶ月ぐらい、はい、あの、先輩の、あの、万宝八代さんっていう先輩、はいはいえー、同じ吉本のね、先輩。元カリカ。元カリカの、はいえー、方に、おしみトランスっていう名前をいただいて芸名を、うんうんうん。で、やってたんだけど、占い師の方に、最悪の運勢だって。<笑>って言われて、ひどいな。で、その人が、私がつけ、あの、広報としてね、何個か考えてありますんでって言われた中の一つが、ひらがなのおしみん丸だから。いや、でもおしみん丸なってから、うん。破竹の勢いなんでしょえー、っと、無風かな。<笑><笑>だから、あのー、言われたよとあ、もう、売れる方向性しかないと、おしみん丸にしたら。はい。って言われて、体感は全くないんだよ。ああ、でも、ふつふつと、あるでしょ。うん。いや、だから、単純に、おしみトランスだったら死んでたのかなっていう。<笑><笑>よかった、無風で。そう、マイナスがゼロになる名前だったのかな、とかね。そう、大事です。でも、あれだから、あの、ダイアンの、はい。ゆうすけ。はい。も、一緒の会で、ほう。占ってもらって、はい。ゆうすけ、あいつはゆうすけにした、してもらった。ゴーンですもんね。そうそう。うわだからまあ、二分の一だね、確率的にな、まあでも 50% あったらでかいですからね。うん。だって外してるから俺。<笑> 3年ぐらいおしみまでやってますけど。外そうもまあでかいですね。まあ外れてるとは僕思ってないですけどね。うん、このチャンネルからあのぶち上げていきますんで。ああ、そうなったら嬉しいです。えー、おしみさんはですね、はい、まあ先ほども言ったように僕トークライブに呼んでいただいた時に、うん、たまに、うん、これめっちゃ怖いことあった。で、喋る枕言葉がたまにあったんですよ。ああ、もう、まだ覚えてないですけどね。覚えてないんですよね。覚えてはない。怖っ,って思った記憶が何回かあるんですよ。うんうんうん、で、ポイントポイントでおしみさん出てもらえたらなって思ったけど、はい、連絡一本で呼べる中じゃないなと思って、どっかで会った時に絶対オファーかけようと思ったんですよ。<笑>ああ、で、そうです。この間、ついこの間ですよね。本社で収録があって、合間に、おしみさんと会った瞬間に、うん、おしみさん、ちょっと出てください。ああ、確かに。すぐ声かけたんですよ。いや、嬉しいっすよ。いやいや、こちらこそです、本当に。いや、まあ、まあ、最初に言っとくけど、はい、なんかその、霊感があるとか、そういうタイプの人間じゃないの俺は。これ一番、もう、ドキドキする、この枕言葉なんです<笑>これがいいんですよ。そうなのかな。そっちの方がめっちゃリアリティあるんで。うん、ああ。まあ、それを言ったからってリアリティないとは言わないですよ。うん。いや、でも。な、もともと、その、ただ、その、オカルト的なことは、すっげえ好きだったのよ。はい。その、子供の頃に、あ、今なんてね、ネットでいろんな動画とかさ、はい。見れるじゃん。うん。だけど、俺は、子供の頃に、心霊写真大全集みたいなの買ってみるとか、あと、小4から小6、うん、にかけて俺はもうずーっと UFO を呼んでたから。最高じゃん。来なかったけど。<笑><笑>いや、書いたトランスじゃん。<笑>おしみトランスじゃん。<笑>行動はね。すごいじゃん。あのー、雑誌の名前とか言っていいのかなムーですかムーと、あともう一個ね、あったのよ。ほいムー系列の、ね、配管になってるんですけど、はい
、俺はね、そっち派だったんだよね。へでも、ムーとかも、ああいうのも好きで、そこに、あの、テレパシーで UFO を呼ぶ方法っていうのが書いてあって、それを実践してたうわー、うん、できたんすかうわー、鳥<笑>をずっと俺はやっぱり UFO って思いたい子供だったから。<笑>はっきり UFO だなっていうのはなかったな。こんな夕方にあんな鳥いねえよな。いないよな。あのサイズ、やっぱ距離感的に相当鳥のサイズじゃないな、みたいな嬉しいで。<笑>というわけで。はい。今回、えー、階段を浴びる会に、えー、来ていただいたんですけども、はい、この階段って言っても、うん僕は怖い話を全部階段と定義してこのチャンネルをやってます。だからお化け、一子は不思議、などなど、怖いなって思った話をしていただくんですけども、はい、今回、もしみさんに喋っていただく怖い話というのはどういった話でしょうか、うん、あまあ、霊感がないんで、実際お化けを見,見たとかそういうことじゃないんだろうけど、はいなんですかね。実際見たっていうよりは、なんかその、的な、な、なん、なんて説明したらいいんだろう。でもまあ、言ったらお化け寄りなんだろうけどね。あれ何やったんやろうみたいなことですかうん。あの、だから解決、だから本当に自分の話なんで、解決してるようでしてないようでみたいな話なんですけど。嬉しいです。ちょっとお願いします。はい。<笑>えー、なんか、いわゆる心霊スポット。僕、あの、新潟出身なんですけど、はい。心霊スポットって、まあ、各地域あるんじゃん。はい。いろいろ。はい。で、新潟で、これも相当オカルトの中だったら有名だと思うけども、ホワイトハウス。はい、ホワイトハウスっていうのは見た、聞いたことあります。で、YouTube でも見たことあります。あ、見たことある。はい。が、俺が通ってた高校から、うん、車でちょっとのところにあんのよ。ちなみにホワイトハウスのご説明していただいてもいいでしょうか。うん、はい。えっ、ー、とね、えー、場所は、山、山の中の、なんていうんですかね、山道の入り口ぐらいに、そのホワイトハウスって言われてる建物があるんだけど、えー、まあ簡単に言うと、鉄筋コンクリート製の2階建ての建物。で、えー、まあ見た目と離れてみたら、だから壁が白いからホワイトハウスって言われてるんだけど、まあ他の、なんで、変な心霊スポットと言われてるかって言ったら、まあ、お化けが見たとかそういうのもいろいろあるんだろうけど、まあ、見た目がちょっとやっぱ不気味で、うんうんうん、まあ、いわゆる心霊スポットって、ヤンキーとかがさ、うんうん、来て、落書きとかはあるんですよ、やっぱり。うんうん、あるんだけど、えー、まずそ、外側から見てはっきり変だなと思うのは、2階に窓があるんだけど、窓が全部、なんつうの、鉄格子みたいので、うんうんうん覆われてて、うん、なんか、一見監禁されるような、なんかちょっと怖い外観。しかも、山の中にあるっていうのもね。そうそう。だからなんかね、か海沿いの道ってあるじゃん。はい、海岸沿いの道を、はい、で、こっち側が海、こっち側が山みたいな。はい、で、なんかね、ちょっとトンネルみたいのくぐって、抜けると山道に入るんだけど、はいその山道の、本当トンネル抜けたらすぐぐらいの、はい、もう、やぶみたいな、生い茂って、草が生い茂ってる中で、で、もちろん人が住んでないから、なんか、獣道すらないようなとこなのよ。だけど、ちょっと行ったら、もう、そのホワイトハウスって建物には行けるような、ところで、<笑>まあ、ね、あの、オカルト好きな人は有名な心霊スポットなんだけど、うんうんはい、えー、俺がね、二十歳ぐらいの時かな、うんえー。で、もう東京には出てたんだけど、夏休み、大学で東京出てて、夏休みかなんかに地元帰った時に、地元の友達何人かで、まあ、いわゆる肝試しをしようかって話になって、車、友達の車に、えー、俺も含めた4人で、そこまで行ったんですよ、そのホワイトハウス。行って、で、海岸、ぞいをずっと車でなんか喋りながら行って、で、いよいよそのトンネルのところ来て、えー、トンネルのね、手前ぐらい駐車場があるのよ、うん。で、4人で行ったんだけど、1人がめちゃくちゃビビって、はい、もうちょっと行きたくねえな、みたいな。トンネルくぐんのも嫌だわ、みたいな、はあ。だけど、まあ
、あまあ、せっかく来たし、えー、4人もいるし、うん。で、その4人が4人とも、なんかそういう肝試し行くぐらいだから怖いのは好きなんだけど、うんえー、実際、心霊体験よくしてるとかもなく。うん、だからまあ、えー、お化け屋敷感覚で来たのよ。うんうんうんうん、で、えーまあ、車、その怖がってるやつも含めて、えー、一回降りて、うん、トンネルを歩いて、はあ、えー、行った。でも、夜中のね、2時ぐらいだった。いわゆる牛見届きみたいなタイミングで、の方が怖いから、行ったの、うんうん。で、街灯とかももちろんないから、うん、懐中電灯持って、で、トンネル抜けて、ビビりながらも、うん、抜けて、ええー、どこだどこだ、ホワイトハウスどこだっつって、ライトを照らしたら、あれじゃん、ってなって、たときに、そのビビってた友達が、ちょっとごめん、俺も怖いから、俺もう行けないみたいな。で、でも、残りの俺を含めた3人は、せっかく来たし、近くで見たいなと思って、うん、え、どうすんのつって、俺ら絶対行くよつって言ったら、そいつは、夜中だし真っ暗だし、残るのも怖いけどどうするみたいな、結構ぐだぐだぐだぐだと、その、トンネル出たところで喋ってて、でもそいつはもう行く方が怖いからやっぱ残るって一、うん、人だけど残るって言って、うんうん、残った。で、えー、残りの三人、俺を含めた三人が、そのヤブをかき分けて、そのホワイトハウスと言われてる建物の中、行って、うん、まず、外から見て、うわぁ、本当に鉄格子みたいになってるわ、窓が、とか。それで、玄関らしきだったようなところ、いや、扉とかもうぶっ壊れて、もう、ドアとかがないからすぐ入れるんだけどそこから入ってさで中探索したらもう荒れ放題なんだけどもこれ2階建てなのに階段が全然なくてあれ階段ねえなと思ったらパッて見たらもう穴だけぽっかり開いてる感じ、うんうんうんうん、でえこれど,どういうことなのかなとらはしご木製のはしごみたいのがボロボロになってるのがあって、うん、要は、その建物2階に行くためには、はしごかけないといけないような作りになってて、うんうんうん、な、何のためにそういう作りにしてんのかもよくわかんないじゃん,、うんうん。まあ、く、朽ちていってそうなったのか、いや、もともとそうなのか。鉄筋コンクリートだから。え、床抜けたとかっていうことじゃなくて。じゃない、あの、本当に、えー、記憶の中では、本当に四角い穴が天井に開いてんのよ。うん、で、それだけ。で、あとは、はしごがあれば、登り降りはできるけど、うん、例えば、上に人が一人いたとして、はしごがなければ下に降りれないから、どうしたらいいのかわかんないよ。だから、よく言われてたのが、監禁で使われてたみたいなことはよく言われてたのよ。うん。にしてはでも目立つな、城で作るって。そうだね。うん、でも、あの、山の中で、周り本当に民家とかもないようなところだから、うん、結構孤立はしてる場所なの、うんうんうん、で、これ後々、後々ホワイトハウスって何なんだとなって調べて気になって調べたら、結核、うん、結核の療養所というか、うんうんうん、ところで、要は、結核かかった人が、うん、ああいうのって隔離されるじゃん。うん、だから、2階に、その建物の2階に隔離してた建物っていうのは、なんか聞いたとか調べて、うんうん、それは本当に正しいかどうかわかんないけど、諸説はある。諸説あるけど、そう言われてる。っていう話もあるな、うんうん、で、まあ、そうこうしてて、うん、まあ、上が、上どうやっていくの怖いとか言って、いろいろやってて。うん、で、当時、えー、僕は47歳なんで、二十歳って言ったらもう二十何年前、うん。で、スマホとかもさ、ないよ。うんうん、だから、あの、使い捨てカメラ。はあ、映るんです、はい。を持ってって、うん、まあ、とりあえず、カシャカシャ、カシャカシャ撮ってたのよ。うん、その建物の中とか外とかね。うん、撮ってたら、で、うわ、怖いなぁって、もっとあっちの方も行ってみるみたいな、三人で話してたら、一、うん、人残ってたやつが、どんくらい30メーターぐらい離れてるのかな、うん、後ろから、わーみたいな声が聞こえてきたの。急に。で、俺らもなんか、3人いるとはいえビビってるから、その声聞いた瞬間に、うわーってなって、えと思って、バーって急いでそいつのところで大丈夫大丈夫って言ったら、そいつがそのトンネルの手前にずっといたんだけど、うんうん、ブーってずっと吐いてんの。
、うえーっつって吐いてて、え、どうしたどうしたっつって、でも、ちょっと車戻りたい、車戻りたいっつって言うから、まあとりあえず、抱え上げて、車連れてって、じゃどうしたのっつったら、もう怖すぎるんでここ離れようっつってちょっとあのまた海沿いの道路ちょっと走ってまた別の駐車場を一回止めてで自動販売機あったから飲み物とか買って飲ませてどうしたんっつったらあの写真とかね俺らが撮ってて俺一人でもう嫌だったからちょっとずっと一人でいるの耐えられなくて俺らのことを呼んだんだって「おい!」っつって。呼ぼうとしたのかそしたらドーンっつって後ろから明らかに人に背中をドーンと押されたのかぶつかられたみたいな感じがあってでえっと思ってこうやって振り向いたそしたらもちろん人はいないんだけどえっと思ってうわーっつってそこで叫んだ声が俺ら聞こえたの、うん、人いないのにぶつかられたみたいな、うんうん、あーって叫んだらそいつがね、なんか、紐のさ、ベルト、してた、うん、それが、おーいって言ってる間に、シューって勝手に抜かれたんだって。で、うわーと思って、怖くなったのが、は、吐く方向に行っちゃったというか。うで、うわーって、うわーってってなって、そうこうしてるじゃん、俺らが戻ってきて、大丈夫か大丈夫かって言って、確かに、ベルトしてなかった、そいつ。はあもう置いてきちゃってそこにで「あマジなんだここ」ってなって「あもう帰ろうもう,もうやめよう」っつって「帰ろう」っつって帰ってえその4人の友達うちの1人の家に戻って「ちょっと怖かったな」っつってまあだべっててでも朝方になって「あ写真あれ撮ってたな」っつって。使い捨てカメラでいや怖っこれ現像すんのがもうちょっと嫌だな、うんうん、だけどし,しないのもなってなって、あのー、今の人はあんま分かんないかもしれないけど写真屋さんで、ねうん、使い捨てカメラを写真屋さんに預けるのよね、うん、そしたら、えー、現像された写真が普通のカメラと同じで手元に戻ってくるとで、えー、後日その時の写真バーッとでみんなでその時に4人で見ようと怖いから封筒みたいなの入れられてくるんだけどね見ようっつって見てたら一個もちゃんとした写真がなくてえその、うん、そのちゃんとしたっていうのはお化けが写ってなかったっていうわけじゃなくてそのおしみさんとかが写ってないってこといやえっ、ー、とねまずだ建物とか撮ってるわけよ、はい、だけどその<笑>ちゃんと映ってないというかブレてるみたいなことですかブレてるレベルじゃなかったなもうぐにゃんぐにゃんのなんかそのなんかテレビのさ電波悪いみたいなこんなぐにゃぐにゃだったりとか真っ暗とかいわゆるオーブみたいな光の玉みたいなのが、ま、一個もまともなのがねえっつって一枚も一枚もねえっつってやってた一枚だけ、はあ、あの4人バッて映ってて、うん、で、ホワイトハウス、うん、で、まだみんなが行く前のトンネルの入り口あたりで、はいえー、4人がホワイトハウスの方を見ながら、映ってる写真があって、今から行ってきます。行ってきます的な,的な。で、背中越しだね。後ろから。うん、で,で,で、そうそう、ホワイトハウス行ってる写真があって、うん、1個だけまともなのあったわ、うん、と思ったら、1人が、これ一番やばいじゃんっつって。うん、えっつって。まともに映ってるのこれだけなのこれが一番やばいでどういうことっつったら、俺ら4人しかい,いなかったの4人映ってるよねっつって。うわ、怖っそうそう。それで、みんなが、はあっつって、本当だっつって。それだけ、そうそうそう。だから誰が撮ったのかわかんない写真が1。うん。ははははそうそうそう。<笑>一個だけあって。誰が撮ったのそれ。わからん。本当に。だから、解決は一切してないし、で、もう、やばいやばいってなって、うん
、えー、もちろん誰も霊感とかないから、うん、なこれどうしていいかとかがもう分かんないし、変な気が出てるか分かんないけど、とりあえずもうお祓いだと思って、うん、その写真を近所の、えー、お寺だったかな、うん、に持ってって、お払いこれお願いしますってって、えー、とりあえずは終わったんだけどね、これは。お炊き上げみたいなことして。してもらって。あ、じゃあもう手元には1万円ないんですよ。ない。ないもう、こ、怖かった。こう、やば。手元には置いておけない、あれは。<笑>そうですね。やばい話、これ。いやー、なんかね、まあ、有名な心霊スポットなんだけど、人によってはね、幽霊見たとかね、のもあんだけど、俺らは、らもしかしたら見れるような人がいたら、何かしら、それこそぶつかられたやつがさ、その、霊感体質だったら、その時何か見たのかもしれんけど。だから、うん、ただ写真撮るたびに、ぶつかってたんかなとかとも思っちゃいますしね、こう。うん、あー、ぶガンガンブレで、うん。とかも思うし、うん、一番の謎が、うんベルトっすよね。ね。意味がわからないですよね。なんか、だから、俺の中で後日、冷静に考えたら、うん、からかわれてたのか、を、ちょっと警告されてたのかわからんけど、ベルトはね、確かに、もう言ったらいたずらされてる感じだもんね。お前らもいたずらで来てんねんやろそれやったらこっちもやるけども、うん、みたいな。だから、じゃあ、自分がさ、ホワイトハウスの、に、い、いる、お化け、幽霊だったとしたら、うんうんま、とりあえずかましみたいなね。な<笑>めんなよ。なめんなよっていう。っていうのがね、二十歳ぐらいの時にありましたね。怖すぎる。で、初めて聞いた。<笑>あれこの、この話の記憶じゃなかった初めてじゃなかったらあんなサボイボ立たないでしょなんか、俺言わなかったけど、お前が鳥肌立ってんの見て俺も鳥肌立った。なんか<笑>、俺もなんか思い出して。でもね、やっぱ話すとね、思い出すんだあの時の。なんか、得体の知れなさというか。いや、これ、よくね、鳥肌、吉さんすぐ立ちますね、とか言われるじゃないですか。いやいや、そんなめっちゃ多くはないけど、やっぱ何回か、変じゃないこれっていう体験をしてるから、マジで怖かったでしょうにの、恐怖の共感。もらい取り肌というか。そうそうだから、なんかこれをさ、幽霊なのかどうかも判断つかないし、だからお化けって言ったらお化けの話なんだろうけど、なんな変な、体験をしたなっていう感覚がずっとあるんだよね、俺ね。いや、その最後の写真の、とことか。もしね、あの、このチャンネル、やっぱりそういうの好きな方もいらっしゃると思うので、まあ、心霊スポット行くことは進めてないんですけども、仮に、えー、ホワイトハウス昔行ったことあるよって方いらっしゃいましたら、うん、そこで起きたこととかをコメント欄に書いていただけたらな、もしかしたら一緒のこと起こってるとかも。確かに。やっぱベルトっすよね。ベルト。聞いたことないもん。<笑>でもホワイトハウスって本当検索したらね、いっぱいいろんな人がね。まあ、出てきますもんね、うん。YouTube で行かれてる方もいらっしゃいますけども、まあ視聴者さんは涼しい部屋でクーラーガンガン炊いて、これを見ていただくっていうのが一番。それがいいと思います。まあね、何もないと思います。はい。いや、ありがとうございます。ありがとうございます。おちみさん、はい、えー、ちなみにもう一本あるんですよね。一本、これは、さっきの二十歳の時の話で、次が、また変な話だけど、2年前ぐらいの、最、まあ、最近じゃ最近の。次回また、ちょっとお話していただきたいんですけども、はい、おしみさんチャンネルやられてますよね。YouTube。今、今こちらの、えー、見られてる方、すぐそちらのチャンネルも見ていただきたいんですけど、どういったチャンネルでしょうかえー、っと、<笑>そっちは、おしみんまるチャンネルつって、普通に、えー、おしゃべりしたりしてるチャンネルですけども、はい、よし、ごめん、あの、2年ぐらい動いてないわ。ふざけんな。<笑>ふざけんなし。これもね、怖いな2年動いてないチャンネルが未だにあるとか怖いな俺実はいろんなとこで「おしみさんのチャンネルエゴおもろいですよ」って言いふらしてた時期あるんですよあ,あそれが、うんえー、ゴージャス村上さんとバチバチの喧嘩<笑>死ぬで俺ゴージャス村上さん家めっちゃ近いから村上さんとすれ違う時に「あれやばくないっすかめちゃくちゃおもろいっすよね」って<笑><笑>俺俺シャドウ渡って信号を渡って。<笑>すいませんっつって村上さんみたいな落としたんだっつって今日本で一番おもろいチャンネルやってますよね<笑><笑>むっちゃ面白いから大人の喧嘩をね、はいえ
。ザ・ノンフィクションです。<笑>あれこそ。むっちゃ面白い。そうですね。また気が向いたらなんか気楽に動画あげますかね。もしね、チャンネルを動かしてたらコラボしたかったんですけども、うんうん、まあ正直2年止まってるのも知ってました。<笑>ただ絶対にチャンネルの告知はさしたいなと思って。あ、じゃああの2年前のお,おしみんまるの喧嘩をね、ぜひ一回見てください。<笑>えー、長いです。<笑>えー、そこ、えー、概要欄に貼ってますのでぜひ見てください。<笑>はい。えー、というわけでおしみんまるさんありがとうございました。ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。ますチャンネル登録、高評価、ベルマークの通知ぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。吉井正夫の会談を浴びる会メンバーシップ始まりました収録後のアフタートークオフ会投稿会談の取材ラジオなどさまざまなコンテンツを考えております詳しくは概要欄にてお確かめくださいよろしくお願いします